<lacht> Hallo meine wundervollen Aloha, Aloha, Aloha an die liebe Instagram Community, Aloha an alle hier in der Facebook Gruppe zu einem spontanen, etwas früher als sonst Spirit Talk. Heute zum Thema Selbstsabotage sage ich gleich mal und äh, ich muss mal kurz gucken, ob das klappt, äh, ob das geht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, sie ist noch nicht da. Doch, da ist sie. Vielleicht geht's. Mal gucken. Ich würde gerne gucken, ob ich hier die liebe Christine mit dazu holen kann und hoffe, dass es klappt. Tatsächlich. Uh, ja, auf der einen Seite hier auf Instagram und auf der einen Seite hier, weil ähm, es was ganz Cooles gibt, was die Christine auf die Beine gestellt hat und von dem ich euch gerne erzählen möchte. Aber erstmal, weil vielleicht, äh, vielleicht, wie gesagt, vielleicht klappt es, äh, dass sie dazu kommt, aber vielleicht erstmal. Kurzes Update zu mir, meine Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr so geduldig seid, dass ihr da seid, dass ihr euch dieses Video anschaut. Ich möchte einen, wirklich damit erstmal einsteigen. Kurz Moment. Lasst uns einen Moment ankommen. Einfach mal kurz atmen. Kurz reinfühlen. Wie fühlt sich der Körper an? Ist er da richtig, wo er gerade ist? Einfach mal die Sitzfläche, wenn du gerade sitzt. Oder über deine Fußsohlen, wo du gerade stehst, einfach mal reinfühlen. Einfach mal wahrnehmen, dass du da bist. Und so wie ich es auch mit meinen Mitgliedern in der, im, im Mitgliederbereich immer mache, möchte ich auch diesen Moment nutzen, um den heutigen Tag zu segnen. Jede einzelne Person, die heute dieses Video, diese Audio, dieses Instagram Live sieht, ähm, ja, ein Segen aussprechen. Mögen die Spirits, die heute durchkommen und sprechen wollen, die Informationen weitergeben, die für euch als Zuschauer wichtig sind für heute. Und möge das alles gesegnet sein, dass auch die Restwoche gesegnet ist und jeder Tag gesegnet ist, den wir momentan erleben. Weil ich weiß, wir haben gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir, sind, wir befinden uns gerade zwischen dem siebten siebten Tor und dem achten achten Tor, das sind immer dem Löwentor quasi, das ist immer so, ein, so das sind immer so Wellen, die wir eigentlich jedes Jahr haben. Manchmal sind sie stärker, manchmal sind sie weniger stark und gerade momentan sind sie einfach sehr sehr stark. Die von euch, die sich mit der Schumanns Frequenz auskennen, wissen sowieso, dass gerade ziemlich viel verrückt spielt. Wir beenden gerade einen neuen Jahreszyklus, der 2012 begonnen hat und dieses Jahr im Dezember enden wird. Ich finde es immer schwierig, das immer nur an einzelnen Daten festzunehmen, aber es ist einfach eine sehr bewegende Zeit, gerade einfach wegen allem, was auf globaler Ebene gerade passiert. Und deswegen ist es umso wichtiger, immer wieder zu uns zu kommen, immer wieder, so wie gerade eben, auch nur wenn es kurz ist, in, unterm Tag, ein kurzes Einchecken, ein kurzes Hände auf die Brust, ins Herz reinfühlen, atmen und einfach nur mal sich selbst fühlen, sich selbst wahrnehmen. Damit fängt es schon an, das ist, finde ich, das Allerwichtigste und damit auch heute der Beginn des heutigen Spirit Talks. Bevor ich in das Thema Selbstsabotage reingehe, möchte ich gerne kurz noch mal ja, euch ein Update geben. Ich weiß, es ist hin und wieder wird es bei mir immer so ein bisschen stiller und dann komme ich wieder und bin ein bisschen aktiver und dann werde ich wieder ein bisschen stiller. Das ist einfach, ich folge meinem Flow. Ich habe es jahrelang versucht, mich immer an gewisse Daten zu, zu richten. Ihr wisst auch, auch dieser Spirit Talk, ich habe den immer, also jetzt die ersten Wochen versucht, immer mittwochs 20 Uhr. Das äh, funktioniert für mich einfach nicht und äh, deswegen hoffe ich auf euer Verständnis, dass ihr einfach, ja, vielleicht, wenn ihr in der Facebook-Gruppe seid, die Benachrichtigung eingeschaltet habt, dass ihr keinen Post von mir verpasst und für die von euch auf Instagram, dass ihr mich auch abonniert habt, dass ihr auch da nicht verpasst, wenn ich live gehe. Und ähm, genau, oder am besten kommt ihr in mein Newsletter, weil da kriegt ihr auch immer wieder Updates. Allerdings muss ich sagen, bin ich momentan am meisten auf Instagram und am zweitmeisten eben hier auf, äh, auf in der Facebook-Gruppe unterwegs. Und äh, genau, und wenn ich eben noch Zeit dazwischen habe, dann wird das Ganze per Audio in den Podcast gelegt beziehungsweise ähm, per Newsletter rausgeschickt. Also Newsletter empfehle ich euch sowieso äh, momentan, wenn ihr über meine Webseite geht, über die www 
www.wandel.schule. Dann äh, kriegt ihr dort drei einfache Tools, drei schnelle Tools, euch zu reinigen. Könnt ihr euch anmelden, dann seid ihr auch im Newsletter mit drin. Und erhaltet wirklich ein paar tolle äh, ja, Inputs zum energetischen Reinigen, ähm, genau, um euch da zu unterstützen. Ähm, genau, das jetzt erstmal dazu. Ich habe ganz, ganz viele Ideen im Kopf, unter anderem einen Workshop zum Thema, weil ihr es ja gerade schon mitbekommen habt, äh, zum Thema Segnen, Affirmationen und, ähm, was war das dritte nochmal? Segnen, Affirmation und Beten. War das Beten? Genau. Auf jeden Fall war es ein drittes. Fällt mir gerade nicht ein, aber ist auch egal. Ähm, was ich gerne mit euch machen möchte, einfach um euch zu zeigen, wie man das eigentlich in seinem Alltag nutzen kann. Ursprünglich wollte ich es morgen machen, aber ich habe einfach in den letzten Tagen nicht so die Zeit gehabt. Ich muss dazu sagen, meine, meine, ich bin zum zweiten Mal Tante geworden mit meiner Nichte und ähm, yay, ich glaube die Christine ist da. Yay, ich probiere es mal. Ähm, Sekunde, wie kann ich das machen? Kann ich dich hier mit einladen oder muss ich es anders machen? Da. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das klappt für euch hier auf der Facebook-Gruppe. Yay! Juhu! Ich habe gerade schon, ich habe, ich, hab, ich war gerade noch so ein bisschen im Updaten von meinen Sachen. Ähm, ich bin gerade auch noch in der. Yay! Yeah, sehr cool. Aber vielleicht magst du, vielleicht magst du, wenn du Lust hast, nebenbei noch mal kurz meine E-Mails angucken. Ich habe dir dann Zoom Link geschickt, weil dann kriege ich dich auch noch in meine Facebook Gruppe mit rein. Jetzt sofort. Ja, nebenbei, während ich mich update. <lacht> Dann, können wir, dann, dann machen wir das parallel, wenn du Lust hast. Also ich bin gerade parallel auf beiden drauf. Ähm, und ich, mir fällt gerade ein und ich muss mir dann auch ein Headset holen. Warte mal ganz kurz. Ah nee, ist schon, ist schon da. Alles schon da. Ähm, ich doch mal meine Computer hoch. Genau. Und, und, ich, und, und, ich, und ich date dabei mal kurz ab. Nein, also auf, auf jeden Fall. Äh, genau, ich wollte alles eben äh, wie immer, wie manchmal, wenn man versucht zu planen. Deswegen, das Universum ist manchmal einfach anders. Deswegen finde ich... Wichtig für sich selbst auch mal zu lernen, einfach mal dem Flow zu folgen. Und ich kann euch sagen, in den letzten Wochen bin ich zum zweiten Mal Tante geworden. Dann hatten wir hier noch Hochwasser, äh, also kurzes Hochwasser-Intermezzo, nicht schlimm, es geht allen gut. Es gab auch nicht Riesenschäden, es war nicht eine NRW-Geschichte. Ähm, aber trotzdem war das unheimlich äh, spannend, weil unser, unsere Straße auf einmal wirklich zu einem Fluss geworden war und so weiter. Juhu, da ist sie schon, das geht ja mega razzifazzi. Äh, warte, aber dann muss ich tatsächlich mein Headset dran machen, weil sonst gibt es Rückkopplung, bevor ich dich eintreten lasse. Achso, du musst eventuell auch Headset hinmachen. Warte, wir probieren es. Vielleicht geht es ja, wenn, wenn du äh, den Computer einfach auf lautlos machst. Das Recording in progress. Genau, also ich habe jetzt den Computer auf lautlos. Macht irgendwas? Schreckliches? Glaub ich was. Also ich höre alles gut. Ach so, aber meine Kamera guckt noch in die falsche Richtung. <lacht> no. Du redest gerade vom alltäglichen Chaos, ne? Was, genau, vom alltäglichen was der Alltag Chaos uns so bringt. Zu, genau. <lacht> Guck, hier stehen noch Umzugskisten. Bei uns gab es nämlich auch so einiges an nicht vorhergesehenen Dingen. Aber ja, anderes Thema. Genau, genau. <lacht> Nein, und deswegen, ähm, ja genau, also das sind halt einfach die unvorhergesehenen Dinge und ähm, ich glaube, das Wichtige daran ist tatsächlich für sich selber ähm, zu schauen, dass man, zu schauen, dass man das, Ganze das Ganze im Flow macht, für sich selbst im Flow macht, auch wie wir jetzt, ne? wir hatten, also ich bin seit, weiß ich nicht, vor wie vielen Monaten du mich schon gefragt hattest, wegen dem Kongress und ich so, yay, yeah, super und ich habe mich so drauf gefreut und dann irgendwie, keine Ahnung, ist in dem ganzen äh, Chaos des Lebens, aber trotzdem, wir machen es möglich und sind jetzt heute hier. Und das ist auch, glaube ich, gleich mal so, ich würde sagen, das ist, das ist eigentlich eine perfekte Umleitung in die Selbstsabotage, mhm. weil mhm. das ist das Ding. Ich könnte natürlich jetzt hier sitzen und volle Kanne anfangen, wie schlimm das jetzt ist, dass ich es noch nicht geschafft habe, dass ich es noch nicht gemacht habe, dass dieses und jenes noch nicht geklappt hat. Ähm, und damit würde ich mich selbst nur noch mehr verkrampfen, komplett aus dem Flow rausgehen, nicht wirklich, also ne, nicht wirklich im Flow sein, sondern eher einfach stagnieren. Allein nur durch meine eigene Energie. Und das ist eine typische Selbstsabotage. Und anstatt es zu tun, 
habe ich beschlossen, ich bin im Flow of Life, wir machen es so, wie es passt, so wie es klappt und wenn es richtig ist, ist es richtig und dann ist es auch perfekt. Und deswegen hoffe ich, es ist eine schöne Inspiration, jetzt erstmal an alle anderen zu wissen, yay, das, das ist nur mal ein Beispiel über die Selbstsabotage. Warum die liebe Christine jetzt heute hier ist, ist einfach aus diesem wundervollen Grund, weil sie hat letztes Jahr den Selbstsabotage-Kongress organisiert und der war so mega, mega mäßig cool und ich durfte dabei sein und ich war von Panama aus dabei, was ich auch mega, mega krass finde. Mega. Ja. Mittlerweile, wie sagt man, die persönliche Transformation, die man ja immer und immer halt so mal macht mit der Zeit, was, wie man sich so entwickelt, das fühlt sich an wie Jahre, aber das, was wir da gemacht haben, ist heute immer noch gültig und auch das, was, äh, was ihr ja da zusammengestellt habt, mit über 30 Experten sind dabei, ne? Über 40 inzwischen, weil wir haben, wir haben nämlich noch mehr dazu gefügt, also es ist echt ähm, eine Flut an Botschaften, an Informationen und du mittendrin, das ist toll. Yeah. <lacht> genau, das, das fand ich voll schön. Also das zum einen, dass, also ich bin voll dankbar, dass ich dabei sein durfte und dass ihr auch an dich gedacht habt und jetzt quasi beim Rerun. Ich finde es toll, dass das, was wir da aufgestellt haben, einfach immer noch gültig ist. Ne? Ich ja. bin da zwar noch als Wandel- und Beziehungscoach drin, das hat sich für mich auch noch mal ein bisschen gewandelt, weil ich mittlerweile mich noch mal auf die Empathen und auf die Energiearbeit spezialisiert habe. Nichtsdestotrotz ist das, was wir da machen, auch immer noch, das sind immer noch Werkzeuge, die ich immer noch benutze, ja. weil es einfach für mich zur Persönlichkeitsentwicklung dazugehört. Ja. Aber vielleicht einfach mal für die, ich, also ich glaube eigentlich, dass die meisten meiner Follower dich schon kennen, aber für die, die dich noch nicht kennen, Christine, erzähl doch mal ganz, ganz kurz, wer bist du und was machst du so? Ach so, was mach ich so? <lacht> Außer zwischen Kittel und Kostüm, zwischen Tomatensauce und Online-Business, ähm, hier noch schnell mit dir live gehen, ähm, ma mache ich Online-Kongresse und bin äh, Coach im Bereich Stimmenergie. Ja, also ich ich zeige Frauen Wege, wie sie sich in die eigene Stimme verlieben können. Und was ich gemerkt habe auf diesem Weg, ist, dass wir uns eigentlich nur selbst im Weg stehen. Und dieses eigentlich nur ist so ein krasses Ding, weil wir merken es nicht. Wir haben diese blinden Flecken unserer Seele. Wir sehen den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Gesicht vor dem Kopf bemerken wir nicht. Warum? Weil es teilweise schmerzhaft ist, weil es teilweise unangenehm ist, weil es, ja, weil wir unser ganzes Leben ähm, da weggeschaut haben. Wir wollten ja nicht genau hingucken. Und doch merken wir an so Dingen wie, ich bin irgendwie immer zur falschen Zeit am falschen Ort oder ich mag irgendwie meine Stimme nicht so, ich mag irgendwie meine Beziehungen nicht so und irgendwie bin ich immer so in der Alltagshetze, aber irgendwie ist das ja normal, das ist ja gesellschaftsfähig, aber irgendwie kann es das doch nicht sein. Ja, also dieses latente, dumpfe Gefühl erinnert uns daran, irgendwas stimmt nicht und was ist es? Ich habe rausgefunden, es bist du selbst, ja, es ist wirklich, du bist die Person, die immer dabei ist, wenn es nicht klappt. Du bist Gott sei Dank auch die Person, die immer dabei ist, wenn es rund läuft, ja. Also du... Ähm, mit all deiner wunderbaren Fähigkeit und Unfähigkeit kannst ganz viel drehen und wenden, wenn du kapierst, wo du dich selbst sabotierst. Und dafür haben wir diesen Kongress gemacht, ähm, wo wir wirklich auf Körperebene, auf Geistebene, auf Herzebene, auf Seelenebene, das ist für mich holistisch, ja, ganzheitlich, diese vier Säulen sind ganz wichtig, ran gehen, reingucken, reinspüren und direkt, das ist so cool, Sessions machen. Zum Beispiel mit dir. Du hast ähm, eine ganz, ganz wundervolle Session mit uns geteilt. Da geht es um den inneren Garten. Ja, Gärtner sein ähm, und auch ähm, aufräumen auf energetischer Ebene und das ist so schön. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Interview geworden. Das möchte ich <lacht> euch von Herzen ans Herz legen, einfach da mitzumachen und das zu spüren, was da passiert. Also wir haben auch wirklich nur Leute ausgewählt, meine Partnerin und ich, die uns auch aus der Seele sprechen und wo wir wissen, die Leute ähm, sprechen von Herzen, ja, also die lesen uns nicht aus einem Buch vor, weil sie irgendwas studiert haben und ja, da sind auch Menschen dabei, die haben das studiert, aber die haben das auch durchlebt. Das finde ich so, so wichtig. Ja, das finde ich unglaublich wichtig zu spüren, dieser Mensch fühlt mit, 
was es heißt, wenn ich mich auf die Art und Weise sabotiere. Ja, also ähm, durch Jammern können wir uns sabotieren. Durch uns schlecht reden können wir uns klein halten und sabotieren. Und das ja, sind so unterschiedliche, ähm, wie soll ich sagen, unterschiedliche Aspekte der Selbstsabotage. Und jeder Sprecher, mit dem wir sprechen, hat einen eigenen Schmerz wirklich erlebt und teilt den auch. Das mhm. ist so schön. Ja, weil du das gerade angesprochen hast, wir haben ja sogar live gemacht, ne? Und ja. das war sogar live, ist live, live aufgezeichnet worden. Ja. Genau. Ähm, ja, und ich, also ich, wie gesagt, für mich, ich persönlich finde es ist wichtig, dass, dass äh, die Dinge, also deswegen wandelt sich bei mir auch so viel immer wieder mal, weil ich selber einfach immer wieder im Wandel bin und dann nehme ich natürlich auch meine Kunden immer, immer wieder mit. Und ähm, deswegen, das ist, das ist so schön. Das ja. ist einfach volle Präsenz und das ja. Leben, wenn eins im Leben sicher ist, dann... Äh, Wandel, dass es ja. nicht sicher ist, was sicher ist. Genau. Und das, ähm, ja, Flexibilität, das ist ja der Flow, sonst wäre es starre. Ja, ja. Definitiv. Nee, und, und was, was halt aber auch schön ist, ist trotzdem zu sehen, dass es immer wieder so einen grünen, äh, einen grünen, sag ich schon, einen roten Faden halt immer wieder gibt. Und ja. für mich war es schon immer ja. die Energiearbeit. Und ja. das, das war halt das Coole auch, äh, weshalb ich ja, oder ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber für mich war das so, das muss es einfach sein, weil gerade die Selbstsabotage ist ja so etwas, was wir oft. Und so wie du gerade gesagt hast, wir wollen es uns nicht, nicht eingestehen, weil wir vielleicht gar nicht hingucken wollen. Und manchmal ist es auch einfach etwas, was wir so schön vergraben haben, dass es so im Unterbewusstsein sitzt, dass wir es gar nicht wissen. Und genau deswegen sind wir ja auf den inneren Garten gekommen, weil der innere Garten einfach ein unheimlich schönes Werkzeug ist. Von den, ich habe es damals eben von äh, über Jean Rulan zum ersten Mal gehört, aber es kam aus der, kommt aus der Huna-Philosophie von den Hawaiianern. Und es ist ein schönes Werkzeug, um mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Ja? Und, das ist, und so wie da ein Werkzeug dabei ist, habt ihr ja auch noch mal mit 39, über 39, andere, über 40 anderen Experten noch mehr Werkzeuge zusammengetragen. Deswegen ist das ja mega. Also es fängt am 1. August an. Am Sonntag geht's los. los. Genau, am genau. Sonntag geht's los. Ähm, unter Schluss mit Selbstsabotage.com. Ähm, oder vielleicht postest du den Link auch nochmal im Kommentar oder so. Ist schon, ähm, also in der Facebook-Gruppe, ihr müsst es im Kommentar schon sehen und für alle hier auf, auf äh, Instagram, ich habe es in meine, es ist das, der Hauptlink auf meinem Profil. Oh, mega! <lacht> ja. Voll gut. Ja, ja. Ähm, da findet ihr mehr Infos und es geht über elf Tage. Also ich bin sehr, sehr sehr, sehr, sehr gespannt auf die Resonanz, weil auch tatsächlich in den neuen Interviews echt neue Aspekte drin sind auf echt nochmal höherer Schöpferebene. Also wir dürfen da wirklich schon Energiearbeit gemacht haben und auch gern fortgeschritten sein in Energiearbeit, um diesen Next Level, über diesen nächsten Schritt Selbstsabotage auch im kollektiven Feld das zu begreifen, was ist da am Werk. Ja? Also das bin nicht nur ich, die mich da selbst sabotiert, das ist wirklich auch teilweise ja, fremd äh, und auf einer hohen Ebene, die wir durchschauen dürfen. Ähm, und da bin ich echt ultra gespannt, ähm, was da für Resonanzen kommen, denn ich glaube, es triggert auch. <lacht> es triggert tatsächlich das ein oder andere Interview. Und das ist gut so, das darf so sein. Also mit so Kongressen machen wir ja auch Pionierarbeit ja, und gehen auch selber immer wieder mit uns ins Gericht, ich mit mir selbst. Ähm, und Annegret, meine Partnerin, mit der ich das zusammen mache, ähm, ich kann, ich spreche sicher für sie, wenn ich sage, auch sie ist da immer wieder ähm, auf dem eigenen Weg und im eigenen ähm, in der eigenen Bereitschaft, noch mehr zu verstehen und noch mehr zu erwachen und noch mehr zu begreifen. Ja, ja. ja danke, dass du das auch nochmal erwähnst, weil es ist, es ist ein stetiges. Also ich glaube nicht, dass es irgendwo ein Ende ist, sondern es, wir sind ja hier, um uns zu erfahren. Und uns zu erfahren gibt es so viele Möglichkeiten wie Sand am Meer so ungefähr. Also das ist so... Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das Ziel ist, tatsächlich irgendwann mal fertig zu werden, sondern es ist einfach wirklich, dass diese... 
wie, wie man es so schön im Englischen sagt, enjoy the ride. Also einfach genießen, was da ist, was passiert, so wie du sagst, auch die Triggerpunkte. Mittlerweile, also und das finde ich schön und vielleicht viele von euch, die vielleicht schon länger auf dem, auf dem Weg sind, sage ich jetzt mal, gerade auf der Persönlichkeitsentwicklung, irgendwann mal genießt man seine Triggerpunkte ja auch, weil man sagt, uh, da ist jetzt schon wieder was getriggert worden, uh, da ist jetzt wieder was, was ich angucken kann. Ja? Und, und das Schöne ist, also für, zumindest empfinde ich das so, man wird noch noch, wie sagt man, es kommt immer mehr Leichtigkeit rein. Genau, das wollte ich vorhin nämlich auch nochmal sagen, wegen der Selbstsabotage, weil wir uns, wir meinen ja, es ist leichter, da zu bleiben, wo wir sind. Und was ich aber spannend finde, ist, desto mehr man anfängt, aus sich herauszukommen und diese ganzen Sachen mal wirklich zu verändern, desto mehr Leichtigkeit kommt zu einem. Desto mehr erfährt man einfach, ne, so diese, das ist halt jetzt im Flow. Und wenn es nicht flowt, dann soll es halt gerade nicht sein, ja, und dann will es vielleicht woanders hinflohen oder wenn irgendwas nicht passt und ich finde auch, man wird immer hm, nicht akzeptierender, aber man ist, man, man wird liebevoller, man wird liebevoller mit sich selbst, mit den anderen, mit allem um sich herum und äh, deswegen ist es ein toller Weg und ich glaube gerade die letzten anderthalb Jahre, die wir jetzt schon mit dieser, mit dieser besonderen Situation auf der Welt zu tun haben, ähm, hat glaube ich, äh, also ich kenne keinen, der nicht getriggert wurde, der nicht durch, durch ja. neue kleine Hö Höhlen, wollte ich schon sagen, Höllen durchgegangen ist. Ja, ja weil ich glaube, das ist, das ist, da ist nochmal ganz, ganz viel äh, was angeguckt, so wie du gesagt hast, was angeschaut werden darf, wo wir hingucken dürfen, wo wir uns auch als Kollektiv selbst sabotieren, wo wir als Kollektiv einfach immer noch in alten Mustern leben, die wir verändern dürfen. Und das ist das Schöne, das ist das, wo ich immer sage, das ist so eine tolle Zeit jetzt gerade, weil so viel im Wandel ist und so viel hervorkommt und, und, und gezeigt werden kann. Ja. Mhm. Und, ja. Äh, ja. Sowohl gut als auch ähm, böse, möchte ich mal sagen. Also auf allen Ebenen zeigt sich alles. Und das ist eine Zeit, die sorgt auch für Klarheit und will Entscheidungen. Und ich glaube, wir können die besten Entscheidungen für uns selbst treffen, wenn wir begreifen, wer wir wirklich sind. Und das können wir eben, wenn wir Schluss mit Selbstabotage machen und uns unseren Schleier der Illusion lüften. Das ähm, ja, holt uns auf den Boden der Tatsachen, macht uns präsent und ähm, ja auch neugierig auf mehr. Ja, definitiv, definitiv. <lacht> Voll cool. Ich möchte mal ganz kurz Raum einräumen, äh, für falls irgendjemand da draußen Fragen hat. Ich gucke gerade der, in der Facebook-Gruppe, ob jemand Fragen hat. Und hier natürlich auch, also wenn ihr Lust habt, uns Fragen zu stellen, fragt äh, voraus. Ähm, vielleicht mal für die, die noch nicht äh, reingeschaut haben, magst du mal ein paar Namen nennen, wenn noch alles dabei ist. Also ich bin auf jeden Fall meins, es geht am 2. Juhu. August live. <lacht> Genau, die genau. Mai ist auf jeden Fall dabei. Dann haben wir die Quantenphysikerin Dr. Wallis dabei, mhm. Andreas Goldemann, mit dem ich, ähm, ich bin so happy über diese Online-Arbeit, ne? weil ich habe jetzt ja schon einige Kongresse gemacht und festgestellt, dass wir jetzt zum zehnten Mal miteinander sprechen, oh. <lacht> Andreas und ich, und das war so so nah und so echt, weißt du? Das war, mhm. da, da war irgendwie auch keine Wand mehr dazwischen, sondern einfach so gerade weg geredet und so schön. Er macht ja dann auch immer gleich auch eine Session. Ähm, die war auch echt berührend. Dann haben wir Veit Lindau dabei, Andrea schön. Lindau dabei, in unterschiedlichen Interviews. Also mit ihr haben wir anders gesprochen als mit ihm, denn von ihm wollte ich so ein bisschen... Äh, die Infos haben, hey, was macht denn der Mann, wenn die Frau da auf ihrem Erwachungstrip ist und er noch gar nicht hinterherkommt, sag ich mal. Oder wie ist das für den Mann? Der hat ja auch, auch dieses Bedürfnis der Entwicklung. Aber es wird so viel für Frauen angeboten. Wie geht es denn dem Mann? Was glaubst du? Ähm, ja, wie fühlt er sich so? Und wie kann Frau den eigenen Mann ähm, sanft mitnehmen? Ja, darüber haben wir gesprochen. Das fand ich auch ganz, ganz besonders. Eine besondere Zeit. Wir haben die Dragica Schadek, Karma-Expertin, dabei. Mhm. Ähm, wir haben Schauspieler dabei. <lacht> wir haben ähm, ja, so viele Leute. Ähm, ich 
jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Lasst mich mal ganz kurz gucken, wenn ich noch alles dabei habe. Ähm so. Ach ja, na klar, na klar. Es geht natürlich auch um den Körper. Das heißt, ähm, die Alexandra Evans ist dabei. Die hat den Tanz dich frei Kongress gemacht. Mhm. Ähm auch, auch ganz wunderbar, was sie ähm, mitgebracht hat. Die Pia Mortimer, Frauencoach, ist dabei. Stefanie Bruns ist dabei. Cordula Ahrens, Annelie Eick, Dr. Christina Sternbauer, auch nochmal Dr. Rennie Moore <lacht> ist auch dabei. <lacht> cool. Die Loa äh, Helser kennt ihr vielleicht auch, die ist hier bei Instagram sehr präsent. Ilan Stefani ist dabei, Ute Ulrich, ähm, ja, ich habe bestimmt jetzt ganz großartige Menschen noch vergessen, <lacht> ähm, die aber definitiv auf unserer Seite zu finden sind und ja, so viel Power und auch Mut machen durch die eigene Geschichte, ja, also das ist nicht so, als würdest du ein Buch lesen über die nächsten fünf Tipps, was kann ich tun, um, was weiß ich, mich selbst zu optimieren oder nochmal irgendwas perfekter zu machen, nee, darum geht es nicht, sondern, ähm, ja, vom Herzen berühren und Inspirationen, mutmachende Tipps geben, was Veränderung bedeuten kann und wie wundervoll das ist, wenn du Schluss mit Selbstsabotage machst, ja. Ja, ich sag ja, allein die Leichtigkeit ist der Hammer. Also wie, das ist so, der ganze Körper ist weniger angespannt. Das ist so. Es fällt mir ab. Ja. Ich bin hier gerade ein bisschen am rumwurschteln, weil mein Akku leer ist. Moment. <lacht> Alles gut. Sorry. Hier ist das Kabel. Okay. Jetzt wieder. Sehr, sehr cool. Nein, ich wollte jetzt äh, vielleicht so zum Abschluss auch noch mal, weil ihr habt auch noch ein ganz, ganz tolles Buch dazu gemacht zum Kongress. Ne? Das ist auch noch mit dabei. Ja, ja, danke. Danke, dass du das ansprichst. Wir haben ein Buch äh, rausgebracht, wo du auch dabei bist, mit, äh, mit Autorin bist. Und zwar geht es da um die Schlüsselmomente im Leben einer Königin. So mm. nennen wir das. Also Magic Moments. Was sind die Schlüsselmomente, in denen du erkennen kannst, dass du jetzt genau in diesem Magic Moment Schluss mit Selbstsabotage machen kannst? Und da eben ganz wundervolle Beiträge, 15 Gastbeiträge haben wir und eigene Kapitel geschrieben zu diesem Thema, passend zum Kongress, also die optimale äh, oh Begleitung, Gott. Support. Da könnte ich schon wieder ein Update machen, was ich, was ich an, an neuen Moments Moment 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 alleine Moment 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 seit dem Interview ja. hatte. Also das ist Wahnsinn. Ja. Also. ja, aber weißt du, wenn du das einmal, wenn du das einmal so durchschaut hast, ja. wie das funktioniert ähm, und einfach auch von den Leuten profitieren kannst, die das schon gemacht haben und dir sagen, hey, darauf musst du achten oder das kann auch bei dir der Magic Moment sein, dann ist das, ja dann können wir einfach voneinander profitieren und ähm, auf ein nächstes Level auch kollektiv starten. Ja, ja definitiv. Weil definitiv. 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 jede einzelne Person, die mehr Leichtigkeit für sich kreiert oder weniger Selbstsabotage hat, desto mehr wird das ja auch in unser Kollektiv. Weil wir einfach trotzdem auch alle verbunden sind miteinander. Ja, das zählt jetzt. So toll! Mega cool! Also das Buch habe ich da. Es ist mir jetzt noch eingefallen, das verlinke ich euch auch noch. Und voll schön. Voll, voll schön. Vielen Dank, dass du auch wieder dabei bist, dass du das unterstützt. Vielen Dank, dass, ich dass dabei wir uns hier mal wieder ja. sehen können und verbinden können. So gut. <lacht> <lacht> Online Business Rocks. Yes, yes, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich bin schon immer Fan vom Internet, Internet gewesen. gewesen. Es hat schon, hat schon früh in meinem in Leben mein dazu beigetragen, dass ich äh, mit, meiner mit meiner Familie verbunden war und, und ähm, jetzt, jetzt natürlich noch mehr, noch mehr auch mit lieben mit Kollegen, Kollegen und, und es entstehen Freundschaften teilweise, wo man sich noch nie gesehen hat, gesehen aber man hat sich einfach virtuell schon so oft getroffen, dass es so ist, als hätte man sich schon öfters gesehen. Und deswegen ist das mega, mega schön. Ein tolles Geschenk. Was wir so kreieren wir so können, können, ebenso wie jetzt diesen Kongress, deswegen für jeden da draußen, jede da draußen, 
Äh, meldet euch an meldet über den an, Link. Über den äh, Link äh, wie gesagt, wir haben sie gerade schon genannt, aber guckt einfach nochmal in meinem Profil auf alle Fälle. Wie sagt man, in der Facebook-Gruppe habe ich euch unter die Kommentare gepackt. Meldet euch an am Sonntag jetzt los. Mega schönes Projekt. Mega schön tolle Menschen, die dabei sind. Also mega. Ich werde mich auch gleich nochmal melden. Und Genau, weil ich genau, glaube, es, glaub, es ist jetzt Zeit einfach Zeit und äh, ich finde Kongresse immer Kongresse was Schönes und um uns nochmal, es ist wie so ein, wie, wie im Endeffekt wie die Festivals, die man normalerweise live hat, nur dass man, äh, das Schöne daran ist, dass man eben das Haus nicht verlassen muss, sondern man kann es gemütlich von der Couch nicht verfolgen und das ist äh, mega cool. Voll cool, ich freue mich. Ja, voll, voll schön. Vielen, vielen Dank an dich und an Anne, geht, dass ihr das wieder organisiert habt. Und, und äh, ja, jetzt ja, erstmal euch einen schönen Abend. Abend. Ihr habt wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich deswegen äh, wahrscheinlich auch noch einiges, einiges zu tun, tun. So kurz so vor kurz Beginn. Ja, da gibt es <lacht> doch noch so einiges zu tun. Genau. Und dann hast du ja, ja noch gesagt, Kinder und äh, Pasta machen und so. Also jetzt ist erst noch Tomatensauce dran und dann geht's weiter. <lacht> Sehr cool. Ja, bei mir, äh, genau, ich werde jetzt äh, kurz Pause machen und dann geht's auch bei mir mit den nächsten Sachen los. Schön. Aber ja, jetzt Aber erstmal ja, auf jeden Fall, ich fand das sehr schön, wie ich liebe es, wenn die Dinge fließen und es hat jetzt auch geflossen. Unser spontanes äh, Live, quasi, unser spontanes Spirit Talk, Talk im vollen See, äh, der, der Energien, Energien die da sind, die da sind und, äh, in diesem Sinne, meine Lieben, euch allen eine wundervolle Restwoche. Restwoche, meldet euch an, meldet euch seid an. dabei, Sonntag geht's los, los. Äh, ich glaube, das, das Wetter wird schon passen dazu und, und wenn nicht, dann, wenn nicht, dann heute, heute kann man auch das Handy mit, mit nach draußen nehmen, die haben ganz gute, man kann auch über Handy gucken. Man kann auch über Handy gucken, genau, mit Kopfhörer. Genau, mit Kopfhörer am Pool geht alles. Genau, in diesem Sinne, meine Lieben, danke dir auch, dass du die kurz die Zeit genommen hast, hier nochmal spontan reinzuschneiden, trotz allem anderen, was gerade so los ist. Und äh, ach, ich liebe das, wenn ich spontan alles so funktioniert. Meine, ich freue mich auf euch alle. Ja, voll schön. Ja, voll schön. <lacht> Und liebe Grüße an Anne Grün. Werde ich ausrichten. Danke dir. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Tschüss, meine Lieben. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.